Virkjanaleifi Kvamsvirkjunir í Þjórsá var fellt úr gildi í dag. Vonbrigði og slæmar fréttir fyrir Íslands samfélag að matis landsvirkjunar. Orkumálastjóri segir mörg álitamál í flóknu leifisveitingaferli. Ísland er í mjög alvarlegri stöðu gagvart fólki sem byður um alþjóðlega vernd og landið ræður ekki við fjöldan, segir Jón Gunnarsson sem væntanlega hættir sem dómsmálar á þar á mánudag. Hann hefði vilja sitja lengur. Fjögur NATO ríki ætla að senda hundruð loftvarnaflauga til Úkraininu til að verjast loftárásum Rússa. Þetta var tilkynnt í Brussel í dag á samráðsvundi ríkja sem stiðja Úkraininu. Boris Johnson laugað breska þingin um vissluhald í dáningstræti á meðan hann var fórsættisráðþera. Rannsóknanem þingsins leggur til að Johnson sæti banni frá þingstörfum. Slíkt er afar sjálfgjaft. Ekkert látir á sumar blíðunni á Norður- og Austurlandi og þar sem fólk nýtur sín í sólinni, hittanir fylgja þurrkar og skóarverðurinn á Hallamstað hefur áhyggjur á hættu á gróðurhaldum. Komið þið sæl. Ísland er í mjög alvarlegri stöðu í málefnum flóttafólk sem hér sækir um vernd, segir Jón Gunnarsson og hann vill herða löggjum og breyta vinnubrögðum. Það sé alveg ljóst að landið ráði ekki við stöðuna. Jón lætur ventanlega að embætti dómsmálar á þrá mánudag en hann myndi vilja vera lengur í ráðanettinum en það út í í miðri á í mörgum verkefnum. Þegar núverandi stjórnarflokkar endur nýðu stjórnarsáttmálan í lok november 2021 tilkyndi formaði sjálfstæðisflokksins að Jón Gunnarsson yrði dómsmálar á þær í átján mánuði og þá tekið Guðrún Hafsteinsdóttir fyrsti þingmaður flokksins í Suðurkjördæmi við. Átján mánuðurnir eru nú liðnir og gott betur og er stemmt að þingflokksfundi hjá sjálfstæðisflokknum á sunnudag þar sem formaðurinn tilkynni líklega breytingarnar. Auðvitað hefði ég gjarna vilja halda áfram hér. Við erum út í miðri á í mörgum málum. Það voru mjög stór mál sem að voru látin þetta niður núna við þinglok sem að við höfum lagt hug og hjarta í á þessu einu og halva ári. Það er á Jón meðan annars við frumvörpum síslumansembættin hér að stómstól og lögreglulög sem hann segir snúist um þjóðaröryggi og hafi verið gríðarleg vambrygði að náðust ekki í gegn. Þar skili Ísland auðu. Þannig að það þarf ekki að spurja held ég þá sem er í pólitík á mínum verfangi hvort þeir vilja vera í ráðunitum eða ekki. En óttast þú að þinn eftirmaður mun ekki klára þau mál sem þú hefur sótt fram að mikið til festu? Ég hef ekki tvelt í fyrir mig. Það fylgjum við þetta alltaf einhverju nýju síður, nýju möndum eins og sagt er. Jón Gunnarsson hefur setið á alþingi samfleitt í 16 ár. Hann var samgöngur á þar í tæft ár, árið 2017, en veit ekki hvað tekur við á alþingi þegar hann hverfur út ómsmálaráðunitinu. Það hefur gustað um Jón í pólitíkinu og hann sat af sér vantraust í vor. Málefni útlendinga og flóttamanna hafa verið á hans borði og þar segir hann margt en óleist. Þar erum við í raun í mjög alvarlegri stöðu. Við slóum með hér í fyrra, 4500 manns sem var sóttu hér um vend. Það stefnir í að verða yfir 6000 og jafnvel 7000 í ár, við vitum ekkit um það. Við vitum það bara til að mynda frá Venus og Elar og jafnmarki komnir núna eða fleiri komnir núna og koma allt árið í fyrra. Við erum auðvitað með breytta löggjöf sem að fyrir að býta í sumar, hún dugar ekki til. Við þurfum að breyta vinnubröðum samhliða svona strangari löggjöf og það er eitthvað bara sem við verðum að fara að horfast í augu við að 400 000 manna þjóð. Hún ræður ekki við þetta. Þá vill Jón að komið verði á brottfarar og komið með í stöðum þar sem mismunandi hópar komið að við. Síðan erum við að veita meiri þjónustu heldur en þessa þjóðir og það er auðvitað það sem að þetta fólk eðlilega leitar í. Við mundum gera það sjálfu við værum í þessar ömulegu stöðu sem þetta blessa fólk er í. Er samstáð um þessar hugmyndir í ríkistjórn? Nei, það er líkur nú fyrir. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála feldi virkjunarleifi orkustofnunar vegna kvamsvirkjunar úr gildi í dag. Umsókt landsvirkjunar telst enn í gildi en fyrirtæki þarf að taka ákvörðun um hvort hún verði endunýð í ljósu úrskurðarins. Það tók orkustofnun 19 mánuði að afgreiða umsókt fyrir leifinu sem nú hefur verið felt úr gildi. Þetta sýnir kannski hversu gríðalega flókin svona ferli eru. Þetta eru flóknar laga umgjörðir, þetta eru margir hagsmunaðilar sem koma saman í svona stórt leifisferli og við erum kannski að sjá það líka á úrskurðunum sem er held ég sá lengsti sem að úrskurðunamdin hefur gefið út en fyrst og fremst eru svona úrskurðu til að skýra lagaumhverfi og það er það sem að gerist í framhaldinu að stjórnsýslan sem stefir málið og svo er boltinu auðvitað líka hjá leifis umsækjenda. 
Úrskurðanefndinni bárust alls nýju kærur vegna útgáfu virkjanleifisins sem voru saminaðar í eitt mál, meðal kærenda voru náttúruvenda samtök og veiðifélag. Úrskurðurinn sem var byrtur í dag er mjög ítarlegur. Þar eru helstu sjóna með reyfið varðandi virkjunina sem hefur verið býsna lengi á tekniborðinu. Í honum eru jafnframt veittar leiðbyrningar um hvað mætti betur fara. Mestu máli verið skipta í augum nefndarinnar að orkustofnun gætti ekki að fyrirmælum um stjórn vattamála við undirbúning að útgáfu virkjanaleifisins. Hann sérstaklega horfir á vattnatilskipununa en það að vattnaáallun sé ekki fullnægjandi og það er í raun og veru stóra ábendingin í þessu ferli sem að við hjá stjórnsýslunni fögnum. Það er gott að fá slík tilmæli því að auðvitað er markmið að við séum að nýta auðlindnar okkar með sem sjálfbærstum hætti. Í tilkynningu frá landsvirkjun segir að úrskurðurinn kom á óvart. Þetta er mögulega eftir að senka framkvæmdinni en til stóða hefja undirbúningsframkvæmdir í júli. Fjögur ríki Atlasarsbandalagsins, Bandaríkin, Bretland, Danmörk og Holland ætla að senda hundruð loftvarnaflauga til Úkraínu til að verjast loftárásum Rússa. Þetta var tilkynnt á samráðsfundi ríkja sem styðja Úkraínu áður en varnamálaráðherrar NATO komu saman í Brussel í dag. Stöðningur við Úkraínu og undirbúningu fyrir leiðtugafund bandalagsins eru stóru umræðu efnin á fundinum en þar er einnig búist við að ákveðu verði að setja upp sérstaka stjórnstöð í Bretlandi til að fylgjast með öryggi sæstrengja og annara mikilvægra innviða á hafsbotni. Já, þetta er mikilvægt fyrir okkur og þetta er í raun svona viðbót og viðbótar fókus á þessi mál og við erum þetta ekki ein sem að höfum af þessu áhyggjur og fögnum því þess vegna að það sé verið að stilla þessu upp til þess að, ég meni, við munum njóta mjög góðs á því þannig að það er þetta er jákvætt atriði í neikværi stöðu. Því miður að þá er þetta eitt af mörgu sem að svona er á leið í ranga átt og við erum í svona stöðu þar sem við þurfum að hafa betri yfirsýn og eðlilegt að hafa áhyggjur en aftur Ísland er ekki einhverju sérstaklega verri stöðu heldur en önnur ríki en er þar á meðal. Björn Málmkvist er í Brussel. Björn, þú rættir við Þórdís um þetta í dag. Já, hvar verður þessi miðstöð og hvað er hann ætlað að gera? Þessi miðstöð verður í Northwood sem er í útjaðri lunduna þar sem að NATO er endar með stjórnstöð flota aðgerða bandalagsins á Atlanshafi og víðar. Þetta mun snúast, þessi stöð mun snúast um meiri vöktun á sæstrengjum, samræmingu yfirlits og svona betri yfirsýn yfir yfir þessa innviði sem eru gríðarlega mikilvægri svo berlega kom í ljós heima fyrir í vikunni. Það er þetta Úkraina ekki satt? Jú, sko, eins og venjulega þá eru fundir ráðþeirra hér og á orðindra margra annara hér í höfuðstöðum NATO í Brussel. Þeir snúast að miklu leiti um Úkraínu, gangstríðsins og hvernig hættir að styðja stjórnvöld og herinn þar. Í því samingi þá byrjaði dagurinn hér í morgun á samráðsfundi fjölmargra ríkja um 50 talsins sem að hafa svona ákveðið að samræma sínar stuðningsaðgerðir aðlega hernaðlegar fyrir Úkraínu og þar var til dæmis tilkynnt að fjögur ríki innan bandalagsins Danmörk, Holland, Bretland og bandaríkin ætlað að senda hundruð loftvarnaflöga og skotpalla til að skjóta þeim eldflögum því að það er ekkert láta á loftarúsum Rússa á Úkraín eins og við höfum séð undarfarna daga. Nú, ráðherrar, eins og þetta varnarmála ráðherrar, Þeir ræða líka um málefni sem að verða tekin fyrir á leitófundi bandalagsins í Vilnius í Litáun í næsta máni, til dæmis um framlög aðeldaríkjana til varnamála. Það er gerð ítrykuð og aukin krafa um minnst 2% af þjóðaframleyslu. Og það verður líka rætt um og það var líka rætt um Úkraínu sem mögulegt aðeldaríki bandalagsins. Það er nefnilega skiptan skoðanir innan NATO um það hvenar og hvernig og hvort Úkraína geti orðið að aðeldaríki. Ég reyti þetta líka við Þórdísi í dag. Já, sko, við höfum auðvitað sagt að þau ríki sem að bera helstan þunga af þessu öllu saman, að sjálfsögðu hlustu við á það sem þau segja. Hins vegar er alveg ljóst að það vita það líka allir, að Úkraína er ekki á leiðin inn í NATO núna. Þau vita það sjálf og það er ekki svar við þessar spurningu, að það sé erfitt á meðan að það er stríð inn í landinu. En framtíð Úkraínu er í NATO og ég er þeirra skoðanar að framtíð NATO sé sömulegis öruggari með Úkraínu þar inni. 
Boris Jónsson lauga breska þinginu á meðan hann var forsætisráðherra landsins sem veislu höld á tíma harðra sóttvarna þagmarkana. Þetta eru niðurstöðu rannsóknarnefndar breska þingsins sem leggur til að Boris Jónsson sæti 90 daga banni frá þingstörfum. Jónsson sagði óvænt af sér þingmennsku í síðustu vikum þegar nefndin kynnti hon niðurstöðurnar. Bönn frá þingstörfum eru afar sjaldgef í breskum stjórnmálum. Nú, Oddur, þetta er sögulegu dagur í Breytlandi, ekki satt? Jú, þetta er í fyrsta sinn sem að fyrrverandi, eða núverandi fórsetisáðara í Breytlandi gýrist upp í sem að brjóta gegn eins konar síðareglum breska þingsins. Þetta hreinlega bara hefur aldrei gest í mörg hundur ára sögu breska þingsins. Þetta eru stórar vendingar í máli sem á sér langa sögu. Boris Jónsson tekur við sem fórsetisáðara 2019 og þetta hann hegslismál þá á upphaf sitt svona eiginlega í byrjun kórunaveiru farandusins. Í mars og apríl 2020 var tæknilega útgöngubann í Bretlandi, en á meðan kom starfsfólk í dáningstreiti tíu saman og snætti osta og drakk vín. Fréttir af veisluhöldunum voru þó ekki sagðar fyrir enn í november næsta ár og upphófst það mál sem síðan hefur verið kallað Partygate með auljósrevísan til Watergate Nexlisins sem varð Richard Nixon bandaregjafórseta að falli. Skömmu eftir að fréttist af reglulegu partístandi í dáningstræti sagði Johnson þinginu að öllum sóttvöldnarreglum hefði verið fyllt. En í apríl í fyrra sektaði Lundunarlaurglan Johnson og tugi annara með að lana svo núverandi fórsetisráðfyrra fyrir sóttvöldnarbrot. This fictional party was a business meet and it was not socially distanced. Þá var rannsóknarnefnd falið að kanna hvort Johnson hefði lojið að þinginu nokkru mánuðum áður. Í júli í fyrra sagði Johnson af sér sem fórsetisráðara og leiðtogi íhaldsflokksins þegar ráðferrar í ríkistóðn hans sögðu af sér hver á fætur öðrum vegna hneggslisins. Í mars síðastlinum kom Johnson fyrir rannsóknarnefnd þingsins og viðurkendi að hann hefði sagt þinginu ósatt en þvertók fyrir að hafa gert að viljandi. I apologize. I apologize for inadvertently misleading this house. Rannsóknarnendin, þar sem samflokksmenn Johnson séru í meiri hluta, telur þó að hann hafi viljandi lojið. Þegar honum voru kynntar þær niðurstöður í síðustu viku, sagði hann af sér þingmennsku. Oddur, Johnson laug að þingjöru. Já, hversu alvarlegt er það? Það er mjög alvarlegt. Stjórnmálanskýrnöndur í Breytlandi, þeir segja að annað eins hafi bara ekki gerst í sögu breska stjórnmála. Og þessar síðareglur sem að þingmönnum eru settar, þetta brot á þeim er eitt svona alvarlegasta brotið sem hægt er að fremja. En hvað gerist þá núna? Já, Johnson fer auðvitað ekki bann frá þingstörum, hann er búinn að segja af sér þingmennsku. En þetta bann sem bæði er langt og sjaldgæft, að það eru nöfnur bara hluti af tillögum frá rannsóknarnendinni sem að þingið kemur saman til að ræða á mánudag og greiðu svo atkvæðu um hvort að eigi að taka upp á samþykja eða hafna. Og þá kemur ljós hvort að samflokksmenn Johnson séu með honum í liði eða ekki og topparnir í íhaldsflokknum, þeir hafa ekki ennþá tjáð sig um þetta mál og við vitum ekki alveg hver viðbröð þeirra eru en einhverju flokksmenn hafa þó tjáð sig og það er nokkuð ljóst að flokkurinn er bara klofin í herða niður. The truth is he has dug his own hole over this. It is the result of his own actions, and I'm afraid it's entirely of a piece with the way he's behaved over a long period, because this is a man who is a serial liar. I mean, the, the, the history of his lying is just epic. And when Boris Johnson was answering questions, I could see members of the committee, not all of them, some of them behave with great dignity, as jurors would do in a court, but some of them were pulling faces, looking skywards, turning their backs on Boris Johnson. And you know, justice doesn't just have to be done, it has to be seen to be done. Og hingað heim, ekkert lát er á sumarblíðin á Norður og Austurlandi og hefur hitinn farið vel yfir 20 stig dag eftir dag. Fólk nýtur auðvitað blíðuna sem sumstaðar eru þurkar farðir að valda vandræðum. Sólbað, sundferðir, ís og útiðera. Þetta eru kostir sem fólk nýti sér óspart þessa dagana, enda veðri til þess. Það hefur verið næst danslaus blíða undarfarna vikur á Norður og Austurlandi og auðvitað skellir fólk sér út í sólina. Já, það heldur gott veður. Hún er lengi í pottinum? Já, það er svona eitt að halvan tíma. Og þetta er bara hluta því að njóta? Að sjá sjö. Eftir göngutúr í kjarnarskóð ég er tilvalið að setjast í skottið á bílnum og gefa barninu pela. Þið eru að njóta sólarinnar? Heldur betur, það er alveg verið að fullnýta sólina í dag. 
Kas ei lihtsalt pead nii sul nii? Ja ta siin pa. Anes pätturad laa fel sul nii. Kui ma seda ei suud. O thessi hopu frå Selfossi skelti sér norður í blíðuna og hjá þeim stendur mikið til. Herðu, ég verð nú fertugur á mánudaginn. Konan er eitthvað svona með eitthvað í pípunum, allar að draga með eitthvað á morgun og eitthvað svona svona sko. Og ég sé það að þú hefur ekki hugmyndi það? Ekki, ekki grænan sko. Og það er mjög gaman. Herðu, og þá er þetta veðrið til þess? Heldur betur, 100 prósent. Ef við spyrja konuna hvað verður gert? Það er leyndamál. Það er leyndamál. Hann fær ekki að vita þér hann á morgun. Já, og nú er komin í heitan pott hér hún í fjöru á Hauganesi og þetta er kannski dæmi um stað sem hefur orðið til í góðu veðri undanfærin ár hérna eru heitir pottar í fjörunni og svona lítil baðströnd hérna fyrir aftan okkur og já, Sigmar, það myndast oft ansi fín stemmi hérna í svona veðri Heldur betur, sko, það má eiginlega helst bara líkja sem við tennir í við að flóri, takk og svolítið það bara fyllist allt Fólk leggur sig á ströndinni og pottarnir fyllast og fólk þarf bara þar í brekkun og það er bara alltaf stemmi hérna Hverjir koma? Bara allir sem við getur ímyndaðir Fólk frá öllum landslutum, hlutum heims, öllum aldri Bara allir Og endalega þá góð stemming núna um helgina? Ég heldur betur þegar við erum spáðinu svona þá getum við ekki búið stöðurju sko Það er bara hennig Og á meðal þeirra sem eru hérna eru júbilantar úr mentarskólum og akureyri Og Hildur, já það er ábyggið ekki leiðilda júbilar í góðu veri Það er ekki leiðilegt, við hefum ekki geta beðið um betra veður, mitt ég sé Akkurat, ætli það fara hérna í sjóin, hann er kannski svolítið kaldur sjórinn en ætli að láta ykkur hafa það? Ég veit ekki með mig en það munur ábyggi lengur að fara í sjóin fyrir að það komi kjarkur í fólk setna í kvöld Ok, en hvað stendur til, hvað ætla ég að gera um helgina? Við ætlum bara að njóta þess að vera samlið hérna í kvöld í góðu veðri og svo er aðal kvöldi á morgun þar sem við skemmtum okkur í íþróttvöldin á hverju með fleiri júbilöndum. Það er akkurat það, það verður gaman hjá þeim í nótt en Austurland hefur eiginlega vinningin þegar kemur að hittatölu núna í sumar og einhvers dagar í hittanum að eigistöðum er Rúna Snær Reynisson fréttamaður. Jú, Ágúst, ég er í Tjarnagarðinum á eigistöðum og Hér er mikil blíða og verður maður ekki að vera svolítið góður með sjálfan sig og gorta sig svolítið af góða veðrinu. Hér á Eilstöðum mældist næstu því 25 stiga hiti í dag, 24,6 gráður á Eilstaðflugvelli og fólk er jafnvel farið að velta fyrir sig hvort það góða veðrið ætlir hreinlega að flytja lögheimili sitt til Austurlands. En í góða veðrinu þá nýtur fólk lífsins, það baðar sig í ám og vötnum og það er farið að fjölga á tjaldsvæðanum. En vandamálið er að þetta er orðið rosalega þurft, hér og hér að þeir bara rignir ekki. Það ringdi aðeins síðasta laugardag en það gerði nú ekki mikið. Gróður er orðin skrauf að þurr og bæði slökkvulið og skóræktin hafa gefið út viðvörun vegna aukinnar hættu á gróðurældum. Nú, við þessar aðstæður og þessa hættu þá verður maður vitni að einkennilega hegðun eins og ég sá á Hallomstað í dag, þar sem fólk hefur farið ógætilega með eld. Ég hitti skóarvörðin og við skulum heyra hvað gerðist. Já, hér hefur einhver gestur reynt að kveiki tré, trúlega í síðustu viku og hér er náttúrulega orðið alltaf þurrt í skóabotninum, það er þurrmósin og hérna búið að vera nánast engin úrkopi í svo vikum skiptir, þannig að það er svona vera að varast eldin og fara að vallega með eldin og hreinlega að kveiki alls ekki eld í skógi eða útmörg. Við sjáum hérna Mosa hérna nýr í linginu og hann er sko skrauða þurr þannig að þetta getur auðvitað brunnið sko, það er alveg að reyna. Þessi grill, það er geta verið eins og sérstaklega einnóta grillin og að setja þau ekki niður á gróðurinn, bara að kveikja alls ekki eld á svona þurrum tíma. Þetta er sérstaklega hérna fyrir austan norðan sem við búið að vera úrkomið lítið núna í langar hríð. Já, ég baldin, úr þessu blíðskapar veðri fyrir norðan og austan, hvað ætlar þú að bjóða upp á kastljósi sem að verið sent hérna frá Reykjavík? Já, við ætlum þetta líka að vera frá hérna að norðan í kastljósinu. Við ætlum að tala við Bjarki Olsen Gunnarsdóttur sem er stött fyrir norðan í blíðinni á sínum heimaðalli. Við ætlum að ræða þess um þessa áfengisölu og þessi tíðindi sem hafa orðið með það að venjulega stórvistanna virðist alltaf að taka upp einhvers konar sölu og áfengi. Svo kemur hann hinga til mín Ólafi Stefansen, frangöndastjóri í félags atunurrekata. Við ætlum að fara þess yfir bara stöðuna. Af hverju hefur löggjafinn ekki náð að taka almennilega utan um þessi mál? Við ætlum að ræða þetta. Svo við ætlum líka að kynnast nýri umbóðskristofu og hæfileikaskristofu sem að sér að við sé að finna fólk með svona aðeins öðru sér bakgrunn og öðrum uppruna heldur en hinnar skristofatar. 
Hljóma mjög spennandi, Baldin. Allt um það er kastljósi hér rétt á eftir. Við ætlum hins vegar að líta núna til veðurs. Á morgun þá eru litlar breytingar að sjá í veðrinu. Það verður áfram víða bjart veður fyrir austan og heiti víða yfir 20 gráður. En hins vegar líkur á síðdegiskúrum, annars víða skýjað og úrkomu lítið. Einnig eru líkur á þokulofti og við suður og austurstöndina. En það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fyrir nánari fyrir veðrið næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Áttalega úrslit mjólkur byggast hvarna í fótbolta hófist í dag með leik Íbjö Vaf og FV. Þróttur og breyðablik mæta svo í stórleik síðar í kvöld. Lars Lagerbeck, fyrirrandi landstistjálfar Íslands í fótbolta, tók í dag viðtal við og Harete, núverandi landstistjálfara í áhuga verðu spjalli. Og liftingakonan Eiklo Fantal Sturludóttir varði í dag fyrsta íslenska konan til að snara 100 kílóum í kefni. Íþróttir hér eftir fréttir. Og við ætlum að vera við helstu andriði þessa fréttatíma áður við kveðjum ykkur. Virkjana leifi Kvamsvirkjunar í Þjórsá var fælt úr gildi í dag, vonbrigð og slæmar fréttir fyrir Íslands samfélagamati landsvirkjunar. Orgumálastjóri segi mörg álitamál í flóknu leifisveitingaferli. Ísland er í mjög alvarlegri stöðu gagvart fólki sem byggður um alþjóðlega vernd og landi ræður ekki við fjöldan, segir Jón Gunnarsson, sem væntanlega hættir sem dómsmálar á þær á mánudag. Hann hefði viljað sitja lengur. Fjögur NATO-ríki ætlaði að senda hundruð loftvarnaflauga til Úkrainu til að verjast loftárásum Rússa. Þetta var tilkynnt í Brussel í dag á samráðsundi ríkja sem styðja Úkrainu. Boris Johnson laug að breska þinginu um vistluhöld í dáningstræti á meðan hann var forsætisráðferða. Rannsóknanefnd þingsins leggur til að Johnson sæti banni frá þingstörfum. Slíkt er afar sjálfkjöft. Og ekkert lát er á sumarblíðinu á Norður og Austurlandi þar sem fólk nýtur sín í sólunni. Hittanu fylgja þurkar og skóarvörðurinn á Hallamstað hefur áhyggjur á hættu á gróðurældum. Með þessu góða veðri fyrir austan og norðan þá ætlum við að ljúka þessum fréttatíma. Það komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Og nýjustu fréttir má eins og alltaf, alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verið þið sæl. Á rúf í kvöld. Mannflóran, íslenskir heimildaþættir um fjölmenningu í íslensku samfélagi. Studio Rúf, þættir um íslenska dægurtónlist þar sem tónlistarmenn koma í stutt viðtöl og færa landsmönnum tónlist heim í stofu. Kæfandi ást, ísk spennuþáttaröð um Val Alhörn en eftir að eigimaður hennar finnst látin fara ímis grafin fjölskylduleyndamál að gera vart við sig. Neðarvaktin, 